देखेंगे कि क्वार्टाइल डिविएशन यानी कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड उसका कोएफिशिएंट दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अब क्वार्टाइल डिविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन के लिए वी नीड टू इंपॉर्टेंट वैल्यूज राइट एंड दोस आर q1 एंड q3 यानी कि लोअर क्वार्टाइल एंड द अपर क्वार्टाइल so once you have found out q1 and q3 then you could obtain quartile deviation as q3 minus q1 divided by 2 <coughs> and coefficient of qd iska formula hai q3 minus q1 upon q3 plus q1 तो so, पहले आपको तो क्वार्टाइल ढूंढने पड़ेंगे q1 एंड q3 उसके बाद यू कुड फाइंड qd एंड कोएफिशिएंट ऑफ qd ओके अब हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल एग्जांपल और फाइंड आउट करते हैं ये दोनों वैल्यूज रॉ डेटा के लिए सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल फॉर रॉ डेटा तो एक एग्जांपल लेता हूं रॉ डेटा के लिए सो Let's take a raw series or individual series. I have taken up a question here. The series is ten, nine, seven, ten, nine, seven, four, seven, twelve, four, seven, twelve, fifteen, seven, nine. So fifteen, seven, and nine. <clears throat> अब इस raw series या individual series का हमें QD and coefficient of QD find करना है. So let's begin. पहले हमने फाइंड करना है Q1 एंड Q3 एंड क्वार्टाइल जोड़ने के लिए डेटा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू तक हमें इसे रीअरेंज करना है सो वी रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ओके सो लेट्स बिगिन विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू है 4 नाउ गोइंग इंक्रीज नेक्स्ट कम 7 7 ओके Next is nine and nine two times nine. Fill I got ten. Next ascending value is twelve and last ascending value is fifteen. So one two three four five six seven eight nine. So number of observations here is nine. Correct. Now we calculate Q one. Q one is given by one into n plus one upon fourth observation. Correct. So we substitute this. So one into nine plus one upon fourth observation. Now nine plus one becomes ten, and ten divided by four becomes two point fifth observation. अब जब भी observation number or data में decimals में आता है, इसको हम further split करते हैं. कैसे split करते हैं? We split this as second observation plus 0.5 into third observation minus the second observation, right? वही steps करने हैं जो हमने partition values में हम generally करते हैं quartiles जोड़ने के लिए। Now which is the second observation of the ascending series? It is seven plus 0.5 third minus second third and second ये दोनों seven है so seven minus seven So the seven plus zero point five into zero. So that comes up. It is zero. It will be so total. It will be seven. So the value of Q one is seven. Likewise, we have to calculate Q three. Now we calculate Q three. Calculate. So Q three will be three times n plus one upon fourth observation. Correct. So ये हो जाएगा थ्री इंटू अगेन नाइन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगेन नाइन प्लस वन टेन बाय फोर टू पॉइंट फाइव इंटू थ्री ये हो जाएगा सेवन पॉइंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अभी इसे वापस हम स्प्लिट करते हैं यू स्प्लिट दिस एज सेवेंथ ऑब्जर्वेशन प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू एट ऑब्जर्वेशन माइनस सेवेंथ ऑब्जर्वेशन Now which one is the seventh observation? So one, two, three, four, five, six, seven. The seventh observation is ten. 
So 10 plus 0 0.5 into 8 observation is 12 minus 10. So this will be 10 plus 0 0.5 into 2. So it is 10 plus 1. This value is 11. <coughs> so Q1 value is 7. Q3 value is 11. अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD तो बेसिकली ये डेटा में से हमने पहले क्या ऑप्टेन किया Q1 एंड Q3 अब हम आगे जाएंगे क्वार्टाइल डिविएशन ढूंढने की तरफ सो आई जस्ट रब ऑफ दिस डेटा नाउ वी डोंट नीड ऑल दिस नाउ सो वी हैव कैलकुलेटेड Q1 एज 7 and we have calculated Q3 as 11. So, ये दो values आ गए. Now we calculate quartile deviation. Yes. So, therefore, quartile deviation is, what is the formula? Q3 minus Q1 upon 2. So, it is 11 minus 7 by 2, which is 4 upon 2. So, the final answer is 2. And, Lastly, coefficient of QD, that is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, that is 11 minus 7 upon 11 plus 7. Now, <coughs> we have 4, we have 18, so 2 2 is 2 9 is 2 divided by 9 is 0 0.22. So, this is how you calculate quarter deviation and its coefficient for raw data. So firstly calculate Q1, next calculate Q3. Once you have obtained those values, then you could easily obtain QD and coefficient of QD.